Hey coders, bienvenidos al vídeo de cómo crear un CRUD con el stack min. En este vídeo vamos a aprender cómo empezar a crear nuestra red API con Node.js, Express y MongoDB, es decir, crear los datos y dejarlos expuestos para que puedan ser consumidos por aplicaciones cliente, en este caso con una aplicación de Angular. Vamos a crear todo esto completamente desde cero y la aplicación que vamos a crear es la que ves aquí enfrente. Por ejemplo aquí tengo una lista de tareas en el cual voy a decirle o voy a empezar a agregar datos. Por ejemplo vamos a agregar un dato de cenar por ejemplo. Y aunque ya tengo un dato repetido yo lo puedo eliminar. Entonces puedo eliminar esta tarea anterior. Le digo que quieres eliminarla pues le digo ok. Y observa de que aquí tengo la tarea. Y como sé que está almacenada en MongoDB porque al final todos los datos nosotros podemos comprobar que tienen un ID. Entonces este ID es generado por MongoDB. Y de hecho nosotros también podemos cambiar el estado, podemos actualizar los datos. Entonces, si yo marco una tarea, pues observa que se queda marcada, porque si yo refresco mi aplicación, y no importa cuántas veces yo refresque la aplicación, pues al final los datos van a estar guardados en MongoDB, el estado de la aplicación, y como ya te mostré también se pueden eliminar, le podemos, eh, podemos cancelarlo o podemos eliminarlo tal cual. Muy bien, esta es la aplicación que vamos a crear el día de hoy, completamente desde cero. Vamos a empezar creando la recipe API con MongoDB, Node.js y Express. Luego vamos a unirlo a Angular, vamos a utilizar los servicios, vamos a utilizar los observables, vamos a utilizar las clases y muchas otras cosas más de Angular. Así que si quieres empezar a crear la aplicación, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar conociendo de una manera muy breve qué es esto del stack min. Para tenerlo todo claro y cómo empezar a crear nuestra aplicación y que todo sea muy, mucho más sencillo y puedas entender todas las partes. Primero, el stack min es el conjunto de tecnologías de, de Node.js, de Angular, de Express y de MongoDB. Entonces en esta clase vamos a empezar a crear y utilizar todas estas tecnologías juntas. Y al final, todas estas tecnologías son un conjunto de JavaScript. Al final todas dependen de JavaScript. Entonces, si ya conoces muy bien JavaScript y quieres empezar a crear una aplicación completa por ti mismo, tanto la base de datos, el frontend, el backend, y también utilizar todo esto de cómo enviar datos con JSON, pues esta es la mejor alternativa para utilizar un stack completo de JavaScript. Vamos a ir conociendo cómo estructurar una aplicación. Recuerda que MongoDB es la base de datos. Express es un framework de backend de Node.js, que nos ayuda a escribir el código de una manera mucho más sencilla. Angular es tan solo la aplicación del cliente. Entonces de esta manera vamos a ver cómo interactuar con estas tecnologías. Aquí por ejemplo vemos en el cual vamos a tener un servidor escrito con Node.js. Pero el escribir código con Node.js no es nada sencillo, es por eso de que vamos a utilizar el framework de Express. Una vez creemos nuestro backend, lo que vamos a hacer es conectarlo a MongoDB, para que de esta manera pueda tener una manera de almacenar los datos. Y MongoDB es una base de datos que ya utiliza JavaScript, entonces ya vamos a poder persistirlos tal cual. Y luego vamos a crear una REST API de esto, de, digamos de este servidor, para que exponga los datos y puedan ser utilizados por otras aplicaciones. Una aplicación de Angular, en este caso la versión Angular 5. De esta manera vas a poder utilizar los datos de que ya conllevan todos los, digamos, las interfaces y los datos van a estar almacenados en la, nuestro servidor de MongoDB y que van a ser servidos por Node.js. Al final el resumen, el resumen es el siguiente. Nuestra aplicación de Angular tendrá la interfaz, le pedirá datos a Node.js, Node.js le pedirá a MongoDB. MongoDB le devolverá los datos a Node.js y Node.js le devolverá los datos a Angular. Y cuando Angular actualice un dato o almacene un dato, es exactamente el mismo proceso. Angular le enviará los datos a Node.js, Node.js se lo enviará a MongoDB, MongoDB le enviará una respuesta si ha guardado correctamente los datos y Node.js se lo devolverá a Angular. Entonces de esta manera nuestro flujo de trabajo estará completo. Muy bien, con esto dicho, vamos a empezar a escribir nuestra primera aplicación de Min. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta con el nombre del proyecto. Lo voy a llamar Min-App. Aunque ustedes pueden colocarle cualquier nombre, no necesariamente tiene que ser este nombre. Vamos a arrastrar el editor de código. Y en el editor de código lo que vamos a hacer es, aquí adentro de este proyecto vamos a colocar tanto el código del frontend, el código del cliente, como también el código del servidor. Entonces vamos a tener como que todo el código de tanto de la aplicación completa dentro de un solo proyecto. Entonces vamos a empezar iniciando un proyecto de NPM. Y voy a empezar con la REST API. Voy a empezar conectando Node.js con MongoDB. Y a partir de allí pues vamos a dejar lista nuestra REST API. Y ya luego con Angular vamos a empezar a consumirla. Entonces de esa manera pues todo será mucho más sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, primero voy a abrir una consola, tanto con control 
ñ o con control shift m se abre este panel si vamos al terminal pues aquí nos ubica directamente en el proyecto de min app vamos a decir npm init el comando de node.js para ejecutar el comando digamos el package json que es el archivo principal de configuración a partir de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a instalar las dependencias entonces la primera dependencia que voy a instalar es express que es el framework de node.js que me va a ayudar a escribir todo el código de una manera mucho más resumida, más simple y también ya validada. Luego voy a instalar otro módulo que me va a permitir conectar a Express con MongoDB llamado MongoJS. De hecho voy a colocar esto de aquí. Se llama MongoJS el módulo. Y recuerda de que no solamente me va a permitir conectarme, sino que también me va a permitir hacer las consultas a la base de datos. Aparte de esto voy a instalar también otro módulo que me va a permitir, eh, digamos, eh, renderizar algo en el navegador. El servidor puede procesar vistas y luego que las procesa las puede enviar. Por ahora es temporal, ya luego lo vamos a reemplazar con Angular. Y aunque no lo entiendas, tan solo sigue mis pasos. Este módulo se llama EJS. Es un motor de plantillas y me va a permitir renderizar HTML por el navegador, desde el servidor. Además, con esto pues ya sería suficiente, así que vamos a instalarlo. Bueno, de hecho, algo más a instalar también es el módulo CORS, c -O -R -S. Muy bien, entonces estas son las dependencias principales. Vamos a dar un Enter. Y una vez empezamos a instalarla, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro archivo principal. Y en package.json, pues aquí se van a instalar. Pero vamos a empezar colocando todo el código de nuestro proyecto dentro de una carpeta llamada src, de source. Aquí vamos a colocar tanto el código del cliente como el código del servidor. Entonces vamos, voy a crear todo el código del cliente dentro de un archivo llamado index.js Perdón, no el código del cliente, el código del servidor Entonces aquí por ahora al menos yo puedo colocar por ejemplo un console.log Que diga por ejemplo min app Vamos a guardarlo y para ejecutarlo esto es bastante sencillo Muy bien, aquí vemos que ha terminado de instalar los módulos que voy a utilizar para este proyecto pero ahora vamos a empezar utilizando, a ejecutar este archivo de aquí. Entonces vamos a decir node. Y tengo que entrar a la carpeta src. Y luego de la carpeta src ejecuto el archivo index. Entonces node. Bueno de hecho node. Src. Y luego de la carpeta src el archivo index. Y observa que al ejecutarlo. Pues me devuelve min app. El console log. Pues nada nuevo. Pero en realidad para evitar. Estar evitándome escribir todo este código una y otra vez. Y ejecutarlo desde la consola. Voy a instalar otro módulo del servidor llamado Notemont con la opción guión D. Entonces quedaría npmi espacio i espacio nodemon espacio guión D. Al instalar este módulo lo que me va a permitir es que eh, voy a ejecutar con nodemon, con el comando nodemon, este archivo de aquí. Y cada vez que yo guarde o vuelva a guardar el archivo, él va a reiniciar el servidor por mí. De esa manera yo voy a evitarme estar reiniciando manualmente el servidor. Muy bien, entonces hasta este punto vamos a empezar a, eh, al menos a configurar nuestro package JSON. De hecho aquí vamos en la parte de los scripts, vamos a eliminar este test de aquí y lo vamos a guardar. Y aquí es donde vamos a colocar tanto nuestro código de ejecución de Nodemon como ejecutar el comando de npm start. Y lo vamos a hacer de esta manera porque nosotros cuando ejecutemos esto, al menos cuando estemos desarrollando, vamos a utilizar Nodemon. Pero cuando mandemos nuestra aplicación a un servidor real, pues ya vamos a reemplazar a Nodemon y vamos a ejecutar directamente con Node.js. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a, aquí en este comando de test, vamos a quitarlo y vamos a colocarle. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Eh, no lo voy a guardar. No lo voy a guardar porque eh, digamos que tenía el código anterior, así que vamos a cerrarlo todo. Vamos a abrir el package JSON. Muy bien. Al instalarme las dependencias, él ha actualizado mi package JSON y observa de que aparte de tener una sección de dependencies, tengo una sección llamada dev dependencies. Y aquí nosotros vamos a agregar un nuevo script de aquí dentro de estos scripts y vamos a decir start. Y cuando yo ejecute el comando npm start, que ejecute este comando lo que coloque aquí adentro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribir aquí adentro del comando npm start node src slash index.js y vamos a probarlo entonces ejecutamos npm start bueno npm vamos a escribir npm start 
Y observa que me dice min app, el ejecutado por mí, el comando no de src index. Pero cuando desarrolle yo voy a ejecutar el comando dev. Entonces es prácticamente lo mismo que aquí. Solo que en lugar de ejecutar node vamos a ejecutar nodemon. Guardamos y ejecutamos el comando npm run dev. Observa de que ahora se queda escuchando por nuevos cambios. Entonces yo cuando vaya a mi archivo index y por ejemplo le digo min hello world y guardo, observa que se reinicia automáticamente. Muy bien, y hasta este punto ya tenemos nuestro pequeño entorno preparado para ejecutarse. Pero vamos a empezar a escribir nuestra API. Y vamos a empezar escribiendo el servidor de express. Entonces vamos a decir cons express requiero express. Es para requerir el módulo de express y una vez lo requiero lo voy a guardar en una constante. Pero esto se tiene que inicializar a través de otra constante llamada app. Y muy bien, de esta manera tenemos un servidor. Vamos a decir app.listen para que el servidor se quede escuchando en algún puerto. Y le vamos a decir por ejemplo el puerto 3000. Una vez le decimos el puerto, pues lo que vamos a hacer es empezar a ejecutar una función que nos muestre un mensaje por consola y diga server on port 3000. Vamos a guardarlo. Y si vamos al navegador en una pestaña nueva de localhost 3000, observa de que ahora me dice no puedo obtener la ruta get a la ruta inicial. Esto es así porque ahora nosotros estamos, eh, digamos, definiendo el servidor. Pero no estamos escribiendo ninguna ruta, ninguna URL. Entonces vamos a empezar haciendo eso. Vamos a ir configurando poco a poco nuestro servidor. Y para eso nosotros eh, podemos empezar primero definiendo algunas configuraciones y middlewares de Express. Express es bastante amplio, tiene algunas cuantas cosas que aprender. Pero en términos sencillos vamos a empezar configurando algunas cosas. Entonces vamos a decir settings. Y lo que puede empezar configurando es este puerto de aquí. Entonces vamos a decir app.set port y voy a decirle que cuando lo despleguemos, nuestra aplicación, si hay un puerto definido por el sistema operativo, eso lo defino a través de process.en.port, es como decirle, si hay un puerto en el sistema operativo, úsalo. Caso contrario, si no existe, utiliza el 3000. Entonces es como decirle el puerto del sistema operativo o el puerto 3000. Y una vez he definido el puerto, aquí lo empiezo a utilizar. Entonces le digo app.get port y muy bien así de simple pues ya estamos utilizando el puerto que hemos configurado aquí arriba pero aquí también podemos concatenarlo con el puerto que está utilizando entonces le colocamos una coma app.get port muy bien y hasta este punto tenemos el servidor de express vamos a empezar a agregar eh, también una sección de middlewares pero vamos a empezar primero renderizando algo por pantalla entonces vamos a decir app.engine y vamos a decir HTML. Y aquí lo que vamos a utilizar es el módulo de EJS. Nosotros cuando instalamos los módulos hemos instalado un módulo EJS. De hecho, parece que no está instalado. Así que si no está instalado, tan solo cancelamos el servidor en npmi EJS. No lo he agregado a mi sección de dependencies, pero yo sí lo había instalado. El hecho es de que tenemos que verlo listado aquí para luego cuando despleguemos no tener ningún problema. Entonces, no es nada pesado el módulo, lo vuelven a instalar con npmi EJS. Y una vez, digamos, empiece a instalar, pues aquí lo hemos agregado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos al index.js index y vamos a requerir ese módulo. Require EJS, pero voy a utilizar una propiedad de ese módulo llamado render file para poder renderizar HTML o poder enviar a mis clientes o a navegadores un HTML. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora, a utilizarlo, vamos a decir app.set para configurar el motor de plantillas, el view engine Y le vamos a decir EJS. Y así de sencillo, pues ya estamos utilizando una manera de poder pintar HTML desde nuestro servidor. Pero vamos a empezar a definir algo más. Vamos a empezar a definir los middlewares. Los middlewares son funciones que se ejecutan antes de recibir la información que me está enviando el navegador o los clientes. Entonces... Nosotros antes de poder procesar y enviar información, vamos a empezar a utilizar nuestro módulo de cores. Eh, ¿Qué significa esto? Nosotros cuando estamos desarrollando con Angular, a través de Angular Cli nos va a generar un cliente mm, con un servidor de desarrollo. Y ese servidor de desarrollo es un servidor por aparte. Mientras que mi servidor de la API de Node.js y Express también es un servidor. Entonces son dos servidores comunicándose. Y por seguridad siempre es mejor eh, o es recomendable configurarlo. Pero por ahora 
Lo que podemos hacer es utilizar este módulo llamado course que hemos instalado anteriormente y empezar a utilizarlo. Entonces le decimos a bp.use course. Pero este módulo no lo tengo requerido, vamos a requerirlo antes. Entonces vamos a decir aquí, antes de express, con course es igual a requiero lo que venga del módulo course que he instalado. Así de sencillo lo guardo. Y de hecho vamos a ir ejecutando para ir viendo cómo va avanzando nuestro código. npm run dev, server por 3000 y hasta este punto pues nada nuevo, todo funciona tal cual. Pero vamos a empezar también agregando otro módulo más. Había un módulo anteriormente llamado body parser y no tan anteriormente, esto ha sido hace poco simplemente. Este módulo body parser lo que me permite es empezar a poder recibir en mi servidor JSON, es, es decir, Angular me envía datos en formato JSON y mi servidor tiene que estar configurado para poder entenderlo. Con este módulo body parser eh, ustedes pueden hacer eso. Pero ahora Express lo trae integrado desde la versión de Express de 4.16.2. Express ya lo trae integrado, entonces para utilizarlo es bastante sencillo, ya no tenemos que instalar este módulo por aparte Entonces lo que sí vamos a hacer es empezar a configurarlo Entonces vamos a decir a pp.use express, desde express, la biblioteca de express.json Y de esta manera pues ya no vamos a necesitar instalarlo por aparte Si estás utilizando versiones anteriores tan solo escribes, requieres body parser y escribes body parser JSON, pero ahora lo trae directamente desde Express y lo mismo vamos a hacer para poder recibir por ejemplo desde campos de formularios a través del formato URL encode extend false para poder recibir eh, digamos datos a través de la URL pero en este caso como es una API no lo necesito pero si ustedes lo necesitan pues aquí se los dejo configurado de todas formas ahora nosotros aparte de escribir los middlewares vamos a necesitar también las rutas entonces vamos a escribir aquí routes y las rutas vamos a decir app.use y vamos a empezar escribiendo por ejemplo una ruta en un archivo por separado entonces vamos a crear una carpeta llamada routes y dentro de la carpeta routes vamos a escribir un archivo llamado index.js dentro del index.js vamos a requerir express nuevamente pero desde express tan solo yo quiero su módulo router que es un método, y este método me devuelve un objeto, entonces yo lo voy a almacenar en un, una constante llamada router. Y muy bien, entonces esta constante, aquí es donde yo le voy a agregar URLs para yo poder acceder desde el navegador. Y vamos a exportarla para utilizarla en mi archivo principal. Entonces de esta manera pues ya tenemos nuestro módulo de router definido. Por ahora vamos a escribir una ruta bastante sencilla, router.get, y vamos a decir cuando entre a la ruta principal de mi aplicación, Vamos a renderizar, bueno, vamos a manejarlo a través de una función primero. Y una vez lo manejamos a través de nuestra función, vamos a mandar un mensaje hola mundo, un hello world. Guardamos, y para utilizar este index, en mi, bueno, este index viene desde el archivo de rutas, este es el index routes, vamos a utilizarlo en mi archivo principal. Entonces vamos a hacer lo siguiente, app.use, requiero lo que venga desde el archivo routes index y de así de sencillo si guardamos y vamos a nuestra aplicación en la ruta de localhost 3000 observa de que ahora dice hello world pero vamos a hacer algo más nosotros yo quiero de que este archivo digamos esté un poco más ordenado entonces lo que puedo hacer es cortarlo y colocarlo en una constante aquí arriba lo requiero pero al requerirlo lo voy a almacenar dentro de una constante llamada index Routes, aunque puede tener cualquier nombre, no necesariamente, no necesariamente este nombre. Vamos a colocarlo aquí, esa constante. Guardamos. Vamos a localhost 3000. Y exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos nuestro index routes, pero vamos a hacer algo más. Vamos a empezar ahora a decirle que no solamente vamos a querer estas rutas, también podemos tener una, eh, nuestra ruta de nuestra API para las tareas. Entonces vamos a decir en nuestro archivo que aparte de index.js dentro de la carpeta routes vamos a crear un archivo llamado task o task.js que son de las tareas para colocar todas las rutas de qué puedo hacer con las tareas agregarlas, eliminarlas, editarlas, listarlas, obtener una sola y cosas por el estilo muy bien entonces vamos a requerirlas también vamos a colocar aquí de hecho vamos a ir a task.js y vamos a requerir de nuevo express 
Vamos a colocar el módulo router de nuevo. Vamos a almacenarlo en una constante router. Y luego vamos a exportarla. Muy bien, entonces desde este punto pues ya tenemos tan solo nuestro módulo exportado. Y aquí vamos a decirle por ejemplo router.get. Cuando me pida la ruta inicial de esta ruta, pues vamos a manejarlo también con una función. Pero vamos a devolver en este caso un mensaje de, por ejemplo, API. API eh, here. Entonces aquí es donde va a ir nuestra API. Y para requerirlo vamos a copiar esta línea de aquí y pegarla. Pero en este caso ya no será index routes, sino voy a llamarlo task routes. Aunque de nuevo puede tener cualquier nombre. Y aquí en lugar de index vamos a decirle que importe task. Muy bien, así de sencillo, pues ya vamos a empezar a utilizarlo. Entonces aquí debajo también copiamos esta línea. Y vamos a agregarle task routes. Si nosotros guardamos tal cual, hemos dejado aquí y vamos a nuestro localhost 3000 y pedimos el primero, observa que me sigue diciendo hello world, como que no pasa a este primero, porque ambos tienen la ruta inicial. Entonces para diferenciarlo voy a decirle que este antes de la ruta inicial, pues tiene un prefijo que sea API, bueno sea slash API. Y de esta manera nosotros vamos a poder empezar a diferenciarlo, entonces API y aquí vamos a decirle TAS. Entonces cuando pida API slash TAS me va a dar esto de aquí. Y vamos a probarlo, entonces vamos a guardarlo, vamos a probarlo. Entonces localhost 3000, hello world, pero si pido API slash TAS, observa que me dice API here. Muy bien, entonces así de sencillo ya tenemos configurado nuestras rutas. Pero vamos a empezar a hacer algo. En el index.js, cuando me pidan la ruta inicial de mi aplicación, es aquí donde yo voy a renderizar un HTML. Entonces, nosotros tenemos que decirle a nuestro servidor de Express que aquí vamos a renderizar un HTML. Pero vamos a crearlo primero ese HTML. Vamos a crear una carpeta llamada views. Y en views vamos a crear un archivo llamado index.html. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, HTML5. Bueno, vamos a escribirlo bien. Y vamos a decir un h1 tan solo que diga, por ejemplo, aquí debajo, hello world. O min app. Y aquí también el título min app. Vamos a guardarlo. Y si nosotros vamos a nuestra aplicación, no va a funcionar. Si vamos a localhost 3000, donde tengo que ver la aplicación, el HTML, no lo vemos. Tan solo seguimos viendo el mensaje. Porque nosotros vamos a ir ahora, vamos a cerrarlo todo. Vamos a ir a index.js. Y vamos a decirle en dónde está la carpeta de las vistas a nuestro servidor. Entonces vamos a decirle app. De hecho vamos a hacerlo aquí arriba. App. Aunque no tiene importancia el orden, pero igual. App.set views. Y para decirle en dónde están, vamos a utilizar un módulo de Node.js propiamente llamado path. Entonces vamos a ir aquí. Cons. Path. Requiero. Path. Una vez lo he requerido, vamos a empezar a utilizarlo aquí debajo. Entonces vamos a decir path.join. Y lo voy a unir dos directorios. El directorio dirname, que es el directorio el cual me ubica en esta parte de aquí, en src. Y una vez me ubique ahí, yo quiero que concatene la carpeta llamada views. Entonces le digo, coma, views. Y así de sencillo, ahora el servidor de Express sabe dónde están las carpetas de las vistas. Y como ya, tienen, ya tengo configurado el motor de AES, pues ahora podemos hacer lo siguiente. Vamos a index.js, bueno, dentro de las rutas. Y vamos a, en lugar de mandarle res.send, vamos a decir res.render. Y en lugar del hello world, vamos a decirle el nombre del archivo. ¿Cómo se llama la vista que tiene que renderizar? index.html. Vamos a guardarlo. Vamos a localhost 3000. Y observa de que ahora dice min app. Min app está leyendo el HTML de aquí. Entonces nosotros aquí podríamos colocar cualquier cosa. Por ejemplo, un p con un loren. Y si reiniciamos, observa que aquí lo vemos. Muy bien, entonces... Al menos hasta este punto, pues nosotros vamos a empezar a utilizar nuestra aplicación de esta manera. Y aquí recuerda de que al final Angular todo se transforma, aunque estés utilizando TypeScript y muchas otras herramientas, al final todo se transforma a un simple HTML con un JavaScript. Entonces, vamos a empezar a cerrar esto de aquí. Esto también ya lo podemos cerrar por ahora, pero vamos a empezar a escribir nuestra API. Para escribir nuestra API tenemos que ir a Task Routes. 
Entonces es allí donde está todo el asunto. Para hacer eso vamos a ir a nuestra carpeta de routes y en task vamos a empezar a escribir aquí nuestra API. Y vamos a empezar reemplazando esto que habíamos escrito previamente. Entonces vamos primero, recuerda que cuando nuestra aplicación de Angular acceda a API task, de esta manera, slash API slash task, cuando nuestra aplicación de Angular acceda a esta dirección, le vamos a devolver datos. Y cuando envíe un método post, le vamos a, nos va a enviar datos y nosotros lo vamos a almacenar. Cuando nos envíe un método put, él nos va a decir que quiere editar. Cuando nos envíe un método delete, que quiere eliminar. Y así. En este caso, entonces esta, este archivo de aquí se va a encargar de hacer todas esas, esas operaciones. Entonces vamos aquí, es aquí donde vamos a requerir a MongoDB, específicamente con el conector MongoJS. Entonces vamos a decir cons mongo.js que es el módulo que habíamos instalado previamente en el package.json, aquí está. Y vamos a decirle requiero el módulo mongo.js. Pero no solo basta con requerirlo, hay que utilizarlo. Entonces vamos a decir mongo.js, lo ejecutamos y le damos la dirección. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Pues se va a llamar min-db. Y al colocarle el nombre simplemente, vamos, él ya va a saber que estamos conectándonos a una base de datos local. Si tú, por ejemplo, tienes una base de datos o una instancia de base de datos en Amazon, en DigitalOcean o en, en servicios como MLab, pues aquí le colocas la dirección eh, la dirección URL de dónde está tu, tu base de datos. En mi caso, como estoy en local, se va a llamar min-db. Y de hecho no he inicializado la base de datos, tan solo tengo un terminal. Voy a abrir otro terminal y voy a ejecutar el comando sudo mongod para ejecutar mi base de datos o mi servidor de base de datos de mongodb. En mi caso lo tengo así, no lo tengo como un servicio, para que no consuma mucha batería del computador y cosas por el estilo. Pero si tú, eh, digamos, lo tienes como un servicio, pues no tienes que inicializarlo tan solo, ya, eh, ya lo vas a tener in inicializado. Muy bien, entonces aquí está inicializado, lo sé, porque aquí dice, esperando por conexiones en el puerto 27017. Entonces vamos ahora a NPM, y aquí es donde nosotros vamos a empezar a decirle que una vez que se conecte a MongoDB, yo quiero que la colección que va a usar para almacenar, eh, digamos, obtener, actualizar y eliminar los datos, toda esa colección de las tareas se va a llamar así, tareas, TAS en inglés, en plural. Y aquí nosotros vamos a almacenar esta conexión que nos trae este método en una constante llamada DB. Una vez lo traiga, lo que vamos a hacer es empezar a utilizarlo aquí en nuestras rutas. Entonces yo voy a decir aquí, en lugar de mandar tan solo un send, Puedo decir db.task.find Y aquí vamos a decir, por ejemplo, que una vez haga la búsqueda de la base de datos, pues vamos a obtener dos cosas, o podemos obtener dos cosas, un error o las tareas. Entonces aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Si obtenemos un error, pues vamos a empezar a retornar, eh, o vamos a empezar a mandarlo a un manejador de errores de express. Por lo general ustedes manejan los errores a través de un middleware, pero si en todo caso quieren ahorrarse tan solo colocan throw, error y tan solo así sencillo pues se va a parar la aplicación y lo van a ver por consola. En mi caso le voy a dejar eh, como lo deberían hacer en la vida real, pero en realidad no voy a configurarlo todo, así que al menos tan solo vamos a decir next, error. Y vamos a retornarlo, entonces de esta manera es como decirle que si ocurre un error que lo envíe a un manejador de errores de express en todo caso si no ha ocurrido nada todo ha salido bien entonces decimos res.json responde con un json al navegador y con el arreglo de tareas que has obtenido desde la base de datos si guardamos y vamos a localhost 3000 slash api slash task y refrescamos observa que ahora estamos obteniendo un arreglo vacío un arreglo de javascript vacío porque recuerda que mongodb cuando almacenamos muchos datos, él lo devuelve todo de dentro de un arreglo, un arreglo de objetos. Y ahora, nosotros estamos obteniendo un arreglo vacío porque no hay base de datos. Bueno, hay base de datos, pero no hay datos dentro de la base de datos. Y en realidad, esta es la, digamos, la prueba más típica de ver que estamos conectados a MongoDB. Vamos a hacer algo. Vamos a, además de esto, vamos a decirle que, ¿qué pasa cuando yo quiero obtener no solo todas las tareas? Porque esto... Esta, digamos esta consulta de aquí me devuelve todas las tareas ¿qué pasa cuando yo quiero tan solo una tarea? y le pido por el ID, por ejemplo el ID 1 y me devuelve la tarea 1 pero en realidad MongoDB no tiene este tipo de IDs 
MongoDB genera un ID muy parecido que digamos eh, tiene números, eh, al, eh, digamos letras alfanuméricas y cosas por el estilo. Entonces nosotros cuando le demos un ID de MongoDB, el que nos devuelva la tarea que, contiene, que está referenciada por ese ID. Entonces, o que nos devuelva una única tarea que tiene ese ID. Entonces vamos a crear esa ruta, vamos a decir de nuevo. Y podemos copiar esto de aquí para ir ahorrándonos algo de tiempo. Pero en este caso vamos a decirle, cuando pide la ruta al ID único, vamos a manejarlo a través de una función. Vamos a buscarlo, pero ya no vamos a buscar todo. Vamos a buscar tan solo un solo ID, find one. Y cuando busquemos un solo ID, un solo ID, eh, vamos a tener que pasarte algún parámetro. Entonces, antes de devolver algo, vamos a colocar un objeto para colocarte la consulta de la base de datos. Entonces, vas a tener que buscarlo por su guión ID. Porque MongoDB, todos los datos que almacena, lo almacena con un su guión ID. No es con un ID, sino él le coloca su guión ID. Y aquí le vamos a decir el ID que quiere buscar. Entonces, en la ruta, aquí tengo el ID que yo quiero buscar. Entonces, le digo request.parents.id. Y muy bien, entonces una vez haga la consulta, voy a obtener dos cosas. Posiblemente un error, o posiblemente ya no todas las tareas, sino una única tarea. Lo manejo a través de una función. Voy a quitar esto de aquí para que lo puedas ver. Voy a obtener tan solo una tarea. Puedo manejarlo de la misma manera si hay un error. Y de vuelta ya no voy a devolver todas las tareas, tan solo una tarea. Guardo. Y por ejemplo, si pedimos API task, sigue mandándonos el arreglo en entero. Porque recuerda de que esta ruta de aquí nos envía todas las tareas, pero si yo le envío slash 1, por ejemplo, él me devuelve null. ¿Por qué? Porque aquí está tratando de obtener un ID, lo ha buscado, y no ha obtenido ese ID, entonces me devuelve null. Pero aquí recuerda que el ID de MongoDB siempre es algo parecido de esta manera. Ya lo vamos a ver dentro de la práctica con Angular. Muy bien, y es aquí donde nosotros, para escribirlos al resto de métodos, vamos a... E evitar probarlo con un programa como Postman o similares, con un cliente res. Porque de esta manera vamos a ir directamente a probarlo con Angular. Entonces, aunque no vamos a probar estos métodos de aquí, sí vamos a escribirlos obviamente ahorita, pero no voy a probarlos, ya lo probaremos directamente con Angular. Así que vamos a empezar escribiendo por ahora al menos los métodos para poder guardar, eliminar y actualizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir... Eh, router punto ya no get sino post para poder eh, decirle a nuestro servidor que eh, guarde o haga algún cambio de los datos a qué dirección slash task y así de sencillo pues vamos a manejarlo también con una función una vez hemos manejado esto con una función vamos a empezar a decirle que lo vamos a almacenar dentro de request.body bueno en realidad request.body es el que me trae la información del cliente entonces cuando la traiga le voy a decir que lo voy a almacenar dentro de una constante llamada tarea. Y esta constante tarea es el dato que yo tengo que almacenar de la, dentro de la base de datos. Obviamente tú antes de recibirlo quizás ya luego lo quieras mejorar validándolo o haciendo una que otra validación antes de almacenarlo. Muy bien, entonces de hecho vamos a validarlo de manera sencilla y un poco tosca. Entonces vamos a decir task.title. Y aquí es como, si recuerdas, el record.body es un objeto. Entonces, al ser un objeto, nosotros podemos ir validando parámetro o propiedad a propiedad. Entonces, nosotros podemos decirle, si no existe una tarea, bueno, vamos a colocarle un signo de interrogación. Ahí está. Y le decimos, si no existe una tarea o un título de la tarea, o la tarea no tiene un atributo llamado isDon, este atributo isDon lo vamos a crear luego dentro de nuestras tareas, bueno de hecho esta es solo una única tarea, task. Si, ese, si nuestras tareas no tienen estas dos propiedades al, en, al cliente enviarnos, pues nosotros lo que vamos a hacer es colocarle un error o devolverle un error al cliente. Y de hecho la tarea que el cliente me va a enviar va a tener un formato booleano. Y nosotros para comprobar si es verdad o no, pues vamos a convertirlo a un string. Entonces para convertirlo tan solo lo concatenamos y le decimos si no tenemos esta propiedad, pues empieza a enviar un error. Entonces vamos a decirle res.status, le vamos a enviar el error 400 y le vamos a enviar un JSON de vuelta como error. Esta es otra forma de poder enviarle errores, pero es un poco bastante, eh, digamos, específica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 
error y vamos a decirle bad data para decirle que ha enviado un dato mal entonces de esta manera nosotros eh, vamos a empezar a digamos a configurar todos nuestros datos si lo hemos recibido mal le enviamos un dato eh, un mensaje de error en json pero no solo esto qué pasa luego si él ha colocado todo correctamente entonces si lo ha colocado correctamente pues nosotros directamente le enviamos el, digamos un, el dato que hemos guardado y no solamente hay muchas formas también podemos enviarle digamos tan solo un mensaje de guardado o guardado true o success pero en este caso vamos a enviarle el dato que hemos guardado entonces vamos a decirle else db.task.save es decir dentro de la colección de tareas vamos a guardar algo ¿Qué es lo que vamos a guardar la tarea una vez la guardemos vamos a manejarlo con un error perdón con una función que puede obtener dos cosas un error o una tarea en todo caso la tarea que hemos guardado entonces si obtenemos el error lo manejamos exactamente igual como lo hacíamos aquí arriba entonces lo copiamos lo pegamos si obtenemos el error lo manejamos enviándolo a express caso contrario pues le enviamos la tarea que hemos guardado así de sencillo ya estamos guardando datos y ahora vamos a probar los dos últimos métodos el router.delete cuando un usuario está tratando de eliminar algo de la base de datos entonces cuando está tratando de eliminar algo lo, lo que probablemente haga es que me va a enviar el id de la tarea que quiere eliminar entonces aquí le, lo, le coloco slash id y entonces aquí vamos a decirle request res y next para manejar eso que me está enviando el cliente una vez eh, tenga la función vamos a empezar a buscarlo entonces vamos a decir debe desde la colección de tareas en su método remove vamos a decirle primero por qué campo quiero buscarlo en este caso su guión id y de hecho algo muy importante es que nosotros al intentar buscar un único elemento mongodb no le podemos dar directamente este string porque cuando nosotros estamos enviándolo a través de la url estamos enviándole un string y en, caso, en el caso de utilizar esta biblioteca llamada mongoyes él necesita convertir este string a un objeto de mongodb entonces vamos a decirle mongoyes punto object vamos a buscar dentro de mongoyes.objectid y adentro le pasamos el request.parents.id es exactamente lo mismo que el anterior solamente que lo estamos pasando dentro de un método y este método devuelve algo o un id que es lo que vamos a buscar dentro de la base de datos vamos a hacer lo mismo para cuando queremos eliminar porque también le estamos pasando un id mongoyes.objectid y le pasamos el request.parents.id Luego lo que vamos a hacer es que cuando hacemos la consulta podemos obtener dos cosas Un error o la tarea que ha eliminado Bueno de hecho no es la tarea que ha eliminado sino un resultado Me devuelve un error, me puede devolver un error o me puede devolver cuántos elementos ha eliminado Entonces lo vamos a manejar con una función Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a decir sí, exactamente lo mismo que aquí Entonces vamos a cortarlo o copiarlo en realidad vamos a pegarlo y si ha ocurrido algún error que retorne el error si digamos si no ha ocurrido nada pues lo que vamos a hacer es retornar el resultado bueno así de sencillo pues ya estamos eliminando vamos ahora a probar el actualizar router.put también cuando actualiza me va a enviar el id de qué dato quiere actualizar específicamente dentro de la base de datos entonces vamos a decir tas dos puntos id request res y next una vez tengamos esto vamos a buscar dentro de la colección de datos db.task.isdont y bueno perdón db.task.update y aquí nosotros le vamos a pasar primero el dato que queremos actualizar entonces aquí le pasamos por id el dato que queremos actualizar que viene directamente desde el id entonces también lo pasamos por el método de mongoyes.objectid de nuevo request.parents.id y luego podemos obtener dos cosas podemos obtener un error o podemos obtener eh, digamos el dato que hemos actualizado entonces la tarea que se ha actualizado una vez de hecho antes de ejecutar esto de aquí podemos empezar a validar algunas cosas por ejemplo cuando el usuario quiere actualizar algo no solamente me envía 
el ID que quiere actualizar, sino también me envía los nuevos datos que quiere que reemplace. Entonces él también, aparte del ID, me va a enviar a través de request.body la información que quiere que yo actualice o el que el servidor actualice. Y lo vamos a almacenar todos estos datos dentro de una constante llamada task. Y de hecho nosotros también podríamos hacer una validación bastante tonta, bastante tosca. Entonces vamos a hacer así, if task.isdon, si existe esta propiedad, pues vamos a hacer que se actualice. Entonces vamos a decir update. Punto. Bueno, de hecho vamos a crear otro objeto aquí. Vamos a decir cons update task, que es un objeto. Y este objeto es el que va a contener los nuevos datos para actualizarlo dentro de la base de datos. Entonces vamos a decirle update task. Punto is done, es igual a task.isdont. Lo mismo de nuevo, vamos a decirle si sí, task.title. Y vamos a decirle si existe un título, pues update task.title va a ser igual a task.title. Entonces de esta manera le estamos pasando los datos que habían, no sé, está enviando el cliente. Y si todo está válido, lo estamos pasando a un nuevo objeto que vamos a guardar. Muy bien, y de hecho vamos a ir validando algo más. Sí, si no hay este update task, si no está este campo de actualizado o no existe este campo correctamente, entonces vamos a enviarle un error. Entonces vamos a decir res.status 400 y vamos a enviarle un JSON con el error. Entonces aquí le decimos error bad request muy bien así tan solo lo guardamos y ahora vamos a decirle que si caso contrario ya pasó por todas estas validaciones pues que él empiece a actualizar entonces vamos a cortarlo y vamos a colocarlo aquí adentro muy bien así de sencillo pues aquí adentro lo que vamos a hacer es empezar a validarlo entonces vamos a hacer lo típico vamos a ir de hecho voy a escribirlo porque para no copiarlo vamos a hacer lo siguiente aquí adentro vamos a decirle if si ha ocurrido un error al actualizarlo, pues que retorne el next con el error adentro, para que Express lo pueda manejar. Y si no ha ocurrido nada, o ningún error es porque todo ha ido correcto, envíale la tarea que has actualizado. Así de sencillo, pues ya estamos, nuestra API REST ya está lista, vamos a guardarlo. Y muy bien, ahora ya tenemos el server on por 3000, ya tenemos nuestros métodos ya escritos, ya no nos falta prácticamente nada, ya casi todo está escrito, entonces... Como ya los, las rutas están escritas, pues vamos a empezar a escribirlas con o vamos a empezar a consumirlas con Angular. Entonces en el siguiente vídeo vamos a empezar a complementar todo esto y vamos a empezar a configurando Angular. Va a ser un vídeo bastante largo, pero al final ya vamos a complementarlo con Angular. Así que los veo en el siguiente vídeo.